Ti e gracias plurimas, Tiviago. Bene, salvete sodales. Valde gaudio vos adesse, et uh, spero uh, vos uh, auribus benignissimis orationem meam auditoros esse. Uh, Eke, non nulli scriptores, uh, qui inde abaitate literarum renatarum eloquentia uh, latina, in claruerunt, aliquando nobis ostendunt, quibus modis uh, linguam latinam ad cogitationes nostras indicandas, ad vitam nostram describendam, non solum efficacissime, sed etiam elegantissime ad hibere possimus. Operae pretium est audire quid Georgius Valcius grammaticus, qui ineunte saeculo duo de vicesimo floruit, nobis um, suadeat de hac utilitate, quae electione autorum recentiorum non numquam proficisci videatur, et uh, sodales nunc uh, scainam dividam, ut positis una mecum verba uh, quaedam huius scriptoris inspicere. Ergo, haec verba legamus. Recentiores cum veteribus coniungendos esse existimamus, ut cognoscamus quomodo illi, veteres sint imitati, et ex illorum exemplis discamus, ad plicare et ad usum ad ferre, quae in ipsa latinitate profecimus. Recentiores autores viam ostendunt ad habitum de illis rebus dicendi, de quibus nostra aetate loquendum est, ad habitum comparandum, quarum rerum magna est copia, quae veteribus autoribus fuerunt incognitae. Ubi adolescentes ad solos vetustiores scriptores accedunt, discunt quidem de rebus bellicis civilibus similibusque latine loqui, sed quando dicendum est de argumentis aliis, quae aevi nostri sunt propria, nesciunt quomodo eleganter quae cogitant sint exprimenda. Sed, Tamen, eiuspodi recentiores aevi scriptores, eligamos, qui veteres, latini ac puri sermones laude celebres imitati sunt, et illorum copiam vim atque elegantiam expresserunt, quorum ingeniorum aetas et patrum, et nostra ipsa ferrax fuit. Haec igitur, Valcius. His uh, Valcii verbis assentimur et ego et Milena Minkova, collega doctissima, et haec Valcii praecepta etiam nostro aevo valere posse opinamur, quam ob causam librum componendum suscepimus, cuius in paginis opuscula quaedam latina, saeculo sexto decimo et saeculo septimo decimo condita excutiemus. Recentiores non deteriores, haec verba sunt e logium, vel titulus totius operis. Propositum nostrum est, ut Ostendamus quid e monumenti ex operibus quorundam scriptorum recentiorum capere his nostris temporibus possent homines emendate et latine loquendi et scribendi studiosi. Quos autores elegimus? Multi et eximii autores latinitatis. His recentioribus saeculis extitero, et quod dixit Valcius, eh? Uh, multi igitur autores extiterunt, nec ulla extare videtur ratio, vel obrusa, ut ita dicamus, uh, qua optimos autores invenire et nominare possimus. Optimos igitur e ligere et nominare, ne conabimur quidem, sed opera quaedam tractabimus soluta oratione exarata, a cubustam scriptoribus qui magno consensu criticorum putantur eloquenter et eleganter scripsisse. Explicare in primis nitemur, quomodo hi autores latinitatis scripserent, 
Seritiam, patefacere, indicare, conabimur, quid de ipsa latinitate, quid de ipsa eloquentia, censorit. Considerabimus denic, denique, quae praecepta hi autores nobis, hominibus etiam posterioribus, traditorit. Hodie et praecepta et cogitata quiustam scriptoris eximii, cuius orationes in libro nostro tractabuntur, quodamodo scrutari et uh, considerare volumus. Iterum sodales, scainam uh, dividam, uh, id quod non numquam hodie faciam, uh, expectate bene. Hic est. Marcus Antonius Moretus, vir oratoria scientia peritia que literarum eximie ornatus, exeunte saeculo sexto decimo inotuit, orator Romanus, quo nemo eloquentius, nemo latinius loqueretur. Orator in quam Romanus, nam in urbe multos annos, habitavit, sedemque suam ibi tandem quodamodo constituit. Moretus autem in Gallia natus, etiam in Gallia literis erat institutus, ibi uh, juventutem vix uh, egressus, ob eloquentiam singularem uh, literarum que scientiam celebrabatur, et commercia cum aliis uh, Gallis doctissimis habebat, uh, idem Moretus, juvenis, uh, literas in aliquot academiis uh, Gallicis, professus est, et tragoediam Latinam, cui titulus Julius Caesar uh, composuit, et in publicum edendam curavit, quae ad hoc a literarum Latinarum peritis saltem, magni aestimatur et sodales, hanc tragoediam vobis commendo quam luperime legi est optimum opusculum et uh, miratus so hoc opusculum lege in sed plura de his rebus postea. Ecce, um, ergo tali modo muretus juvenis in Gallia, se se, habebat, sed non de errant, inimici uh, aimuli, et tanto homine, tanto homini, in quod pro dolor, heo, Saepius aequo uh, fieri videtur inter homines, insidias paraverunt quidam adversarii. Nam muretus anno millesimo, quingentesimo, quinquagesimo, quarto, ut puto, hic est index anorum, ita, anno millesimo, quingentesimo, quinquagesimo, quarto, sodomitae libidinis insimulatus, et intereos qui secus de Deo, et de religione cogitabant, id est inter haereticos, fama et rumore nominatus, in Italiam fugere, coactus est. Muretus cum in hac terra nova, aliquandiu comoratus esset vagus, eh, et in certus, se paulatim in eruditorum italorum circulis insinuare potuit, Romae tandem constitutus, et Hippoluti attestensis cardinalis patrocinio usus, et hic cardinalis, uh, non nullos literatores et uh, homines obscientiam uh, literarum insignes nutriebat, uh, ergo huius viri patrocinio usus, non solum aditum ad ipsam uh, pontificis maximi curiam habebat, Senetiam coram pontificibus Romanis oratoris officio, cum pro rege uh, Galliae, tum etiam alias ob causas, non semel, uh, functus est. Munus uh, praeterea docendi in studiorum universitate Romana acepit, uh, Moretus, ubi inde ab anno circiter abano millesimo, quingentesimo, sexagesimo, tertio, philosophiam moralem, profitebatur, et palo poste eloquentiae professor factus est. Itaque professor, legatus, orator, 
Moretus autoritate non parva, non tantum in Italia, sedetiam tandem in aliis uh, Europae regionibus polebat, cum propter eloquentiae famam, tum ob epistularum commercia, quae cum um, omnibus doctis, uh, non solum Italis, sedetiam externis, uh, transalpinis, frequentabat. Amicitiae vinculo cum ordinis Jesuitarum primoribus conjunctus est, et hi Jesuitae, uh, qui eran etiam homines doctissimi, mureti eloquentiam et artis rhetoricae scientiam per magni aestimasse videntur. Et uh, muretus sicut iam diximus ob eloquentiam singularem inotuit, sed ipse muretus mirum dictu officium latine scribendi quod in operibus antiquis explicandis et enarandis versaretur et sane illo tempore omnia opera philologorum latine um, scribebantur. Iteque hoc uh, latine scribendi officium quod in uh, autoribus antiquis explicandis versaretur Maioris esse momenti moretus putasse videtur quam officium condendi opera latina nova, quae nullo praecipuo nexu cum scriptis antiquis intelligendis conjungerentur. Um, Paulo aliter sane sentiebant per multi homines docti. More, Thomas Morus, Erasmus, Sepulveda, Maffeus, Barclaius, alii innumerabiles, qui saeculo sexto decimo et saeculo septimo decimo, uh, multa opera latina condiderunt, multisque dicendi uh, et scribendi generibus clarueerunt, plerique omnes uh, per paucis fortasse exceptis, philologis quales fuerunt, um, Caspar Schiopius, well, Josephus Sca Scaliger, et uh, paucis igitur philologis exceptis, plerique omnes literatores, uh, putasse videntur rem publicam illam literariam non minus operibus latinis novis, quam annotationibus et commentariis philologorum, ditari posse et uh, ditandam esse. Posteri autem, Posteri, non eodem modo de moreti operibus cogitasse videntur, quo moretus ipse. Si enim ex uh, operum editionibus et ex uh, autorum dictis, quae quidem nobis inoturent, conjectare, judicare, licet, moreti orationes et epistulae non solum de cursus saeculorum multo saepius editae, Latiusque uh, divulgatae sed etiam a multo pluribus et maiore cum studio eset lectae et, le et laudatae um, videntur quam eus opuscula philologa uh, et opuscula quae in uh, uh, autorum antiquorum interpretatione versantur. Moreti orationes et epistulae sunt iterum atque iterum, non solum in Italia, sed etiam in Europa septentrionali, tupis de scriptae et praesertim eos orationes, ob sermones castissimi elegantiam tantopere lauda bantur, ut usque ad saeculum unde vicesimum, si non ultra, uh, discipulis artem Latine scribendi in ludis literariis discentibus ad imitandum proponerentur. Um, Ecce, scainam dividam et aliquid vobis ostendam, expectate. Um, ubi est? Ic, uh, ic bene. Uh, up, uh, expectate, pulcre. Conabor hanc pagellam media in scaina quod amodo collocare. Ecce, ubi est? Bene, hac imagine ostenditur editio, well, frontispicium, cuiustam editionis, quae venetiis, saeculo duo de vicesimo, id est duobus saeculis post muretum mortuum, um, ad usum scolarum est curata. 
uh, et hanke hank pagelam hanc frontis picium vobis exempli causa um, volebam ostendere quia multi sunt editiones uh, orationum quas moretus composuit in usum scolarum curatae. Eodem saeculo duo de vicesimo David Runken, well Runkenius, philologus, natu Germanus, uh, qui sedem suam in Batavia constituit, multas moreti orationum editiones recensuit, suamque moreti operum editionem optimam paravit, et Runkenii editione tamquam fundamento in ixus, in, in a unte saeculo unde vicesimo, it is postea, uh, multo postea, uh, editionem uh, moreti operum paulo ampliorem et auctiorem curavit Carolus Frotcher Germanus, uh, qua editione saepe usi somos. Primissa huic uh, editioni Frotcherianae est non solum praefatio amplissima, sed etiam sunt adita per multa testimonia, quibus licet nobis facile intelegere, quam constanter, et quanto consensu homines docti de cursu saeculorum quasi quendam eloquentiae latinae principatum mureto uh, tribuere um, soliti sint. Sermo igitur mureti, um, tamquam specimen orationis latinae elegantissimae, uh, et aevo quoque recentiori aptae, uh, per saecula habebatur, et discipuli diximus, discipuli in scolis versantes opera mureti, eo proposito legere solebat, ut ipsi tali modo latinae loqui discurrent. Sed etiam, Moreti praecepta, moreti sententiae, quae ad imitationem et ad genus dicendi maxime idoneum spectant, diutissime valuisse videntur. Quo melius haec moreti praecepta intelegamus, disputationes illas, quae intergrammaticos aetate literarum renatarum sunt ortae, Paulo altius repetere breviter debemus. Non solum aetate literarum renascentium, seditiam antea hoc est medio illo quod nominatur aevo, doctis saltem hominibus manifestum erat sermonem latinum nullius gentis uh, patrium et proprium uh, esse et normas dicendi quodamodo esse inscriptis collocatas et per haec scripta esse ad posteros traditas. At inde a literis uh, duce Petrarca Renati scrammatici in has normas, Paulo uh, diligentius, Paulo altius quam antea inquirere quae parent et quae perunt considerare cur et unde hae normae essent constitutae, et quas normas, ae quales sui, latine scribentes et loquentes, praecipue sequi deberet. Aput italos doctos, qui artem grammaticam et literas saeculo quinto decimo profitebantur, multum quoque ambigebatur qualis apud romanos antiquos fuisset lingua vulgaris, et vernacula, sed desiderius ille Erasmus, uh, et plerique omnes, qui inde a tempore Erasmi saeculo sexto decimo floruerunt, linguam vernaculam et domesticam apud Romanos veteres, fuisse quandam uh, linguae latinae formam, videntur credidisse, et per breviter uh, volo verba Erasmi ad hancrem pertinentia, obiscum considerare ergo veniam mihi dabitis uh, donec uh, haec verba inveniere possim, uh, non tam perite has pagelas ordinare soleo pro dolor, bene, bene, haec sol Erasmi verba. Nunc inquit uh, ille, quoniam loquendi ratio non a vulgo, sed ex eruditorum monumentis petitur, 
non est eadem consuetudinis auctoritas. In usitata tamen, videri possunt quae rarius occurrunt apud eos auctores, qui frequentius teruntur, id est saepe leguntur, ab e ruditis, haec Erasmus. Si igitur, sermonis um, latini et integri, regula et obrusa quaedam, well, norma, erat invenienda in scriptis antiquorum Romanorum, ad quo scriptores debebant se confere recentiores, well, neoterici, ut talem normam invenirent, nam id quod etiam nunc perspicue constat, scriptorum Romanorum quorum cividem opera ad posteros sint tradita, alii aliter scribunt. Desiderius ille Erasmus, um, Rotterodamus, eloquentiae novae praeceptor fortasse, mea quidem sententia omnium strenuissimus et clarissimus, fawebat sententiis grammaticorum quales furant Laurentius Walla et Angelus Policianus, qui sermones elementa multis ex autoribus Romanis e ligere studebant, quae in unam quandam sermones compagem coniungerentur, quius omnia membra et uh, quasi principia essent antiqua, compositio, commixtio, temporatio, aliqua ex parte videretur esse nova. Multi autem grammatici, uh, tali modo non cogitaban, i unum sibi, ac praestantissimum autorem latinitatis ad imitandum proponere solebat, quis fuit praestantissimus, non e Marcus ille Tullius Cicero, mirari non debemus, tot homines doctos, aetate literarum renascentium, credidisse normas et quasi quandam latinitatis integerimae regulam apud unum Ciceronem inveniri posse. Nam, Cicero apud ipsos autores Romanos, Romanae eloquentiae princeps, miro consensu nominatur, a uh, possum huius re multa testimonia vobis ostendere, sed ut uh, compendium temporis et operae faciam, quidni verba quintiliana, exempli causa in spiciamus, et uh, haec verba sunt pulcra, ergo volo haec verba vobis ostendere, um, iterum scainam uh, debebam dividere, bene. Locus est brevis, <laughs> gratias mihi agetis. Ergo, Quintilianus, ut unum scriptorum, ut dixi ex multis uh, Romanis antiquis, qui eloquentiae uh, latinae partes primas Ciceroni detulerunt, uh, exempli causa hic uh, in, in nomin, nominabimus, et uh, haec verba Quintilianus scripts et verba sunt pulcra non immerito ab hominibus aetatis suae regnari in judiciis dictus est, apud posteros vero id consecutus, ut Cicero iam non hominis nomen sed eloquentiae habeatur, ergo nomen eloquentiae est Cicero, <laughs> Marcus Tullius. Studium Ciceronis unius imitandi in Italia, saeculo quinto decimo crevit, et in iunte saeculo sexto decimo apud Italos, quales erant uh, Petrus Bembus, uh, Paulus uh, Cortesius, uh, Carolus Sigonius, alii multi, uh, non nulli, uh, ergo um, apud hos oratores et hos literatores studium Ciceronis unius imitandi praecipue vigebat, Quamquam cultus uh, eloquentiae Ciceronianae etiam uh, ad alias Europae uh, regiones est translatus et divulgatus. Sed alii philologi aliter sentiebant uh, et nolebant certe uh, Ciceronem praecipue sequi, immo nolebant etiam 
Cicerones uh, Aequales Sequi, he philologi, a vocabula rarissima, ex monumentis uh, latinitatis antiquissimis, ex piscari solebant, he orationem quandam obscuriorem mea sententia fingebant, quae non numquam ab hominibus doctis solis intellegeretur. Tale scriptores um, et dicam inter hos uh, fortasse fuisse quostam eximios et inter eos fortasse numerari possunt um, Philippus Beroaldus Semior, et fortasse etiam ille postea Justus Lipsius. Sed tales scriptores mihi saltem videntur fuisse semper pauciores, multo plures, procul dubio, illas via sequi solebant, quas munivarant vala et Erasmus, well, etiam Ciceroniani. Ratio imitandi, uh, quam um, vala Erasmus politianus et hi homines adumbravarant, haec ratio imitandi, um, fortasse hominibus iam satis doctis, qui locutiones idoneas ex multis auctoribus scite e ligere et ad unum sermonis tenorem calide accomodare valerent, procul dubio erat aptissima, sed facilimum fortasse erat praesertim hom homin hominibus nondum per doctis, facilimum fortasse erat vocum structuram et collocationem apud Ciceronem solum conspicuam imitari. Multi enim grammatici, um, iam inde a saeculo quinto decimo in proprietates uh, sermonis Ciceroniani explicandas et describendas incuburant et subsidia ab his grammaticis parata et divulgata iam eloquentiae candidatis praesto et in promptu erant. Sed ipsi Ciceroniani uh, in aliquot sectas uh, et partes dividi fortasse possunt quidam enim eorum tam morosi circa uh, Ciceronem imitandum erant ut prosus nullum verbum usurpare velent quin apud Ciceronem legeretur. Huius modi cura sermones uh, Ciceroniani immoderata et nimia, quae videtur apud costam oratores italos praecipue crevisse, tantum aberat, ut ad linguam latinam scite ad hibendam esset auxilio, ut oratoribus omnia verba nisi Ciceroniana fastidiose respuentibus posset esse impedimento quominus latine et expedite locurentur. Um, homines igitur uh, ultra modum sermoni Ciceroniani deditos, um, quodam iure reprehendunt non nulli uh, grammatici et uh, testimonia unius um, grammatici vobis exempli causa uh, ostendere volo et iterum tempus est ut uh, scainam dividam et uh, uh, hic locus quoque est brevior. Um, bene, hic vir, uh, Nicolaus Beraldus uh, Gallus Erasmi Aequalis, uh, doctissimus, um, uh, peritissimus, uh, hoc studium uh, Ciceronis imitandi immodicum, his verbis describet, et uh, puto haec verba es uh, bene electa, et significantissima. Languiat in quid eorum sermo necesse est, qui ad singula haerent, et dum Ciceroniana modo sequuntur, optima non numquam, et significantissima reformidant. Bene. Um, ipse quoque Erasmus, uh, cum hac de causa, tum etiam ob multas alias causas, in dialogo illo notissimo, uh, qui titulus Ciceronianus, homines eloquentiae Ciceronianae immodice studiosos iridet. Quid dicamus? Media quadam via opus erat, et nisi omnino somos decepti, Marcus Antonius Muretus, viam illam mediam, non solum in venit, 
sed posteris non uno modo et satis efficaciter monstravit. Critici nostri, critici in quam, quid muretus de autoribus antiquis imitandis censerit, non uno modo, non eodem modo, sed alius aliter intellegere videntur. Quidam muretum Ciceroniani sad jungere volunt, eumque in hoc grege semper mansisse opinantur. Alii autem etiam si muretum jubenem, fuisse eloquentiae Ciceronianae studiosum fatentur, eum tamen aetate proectiorem, Studium Ciceronis imitandi respuisse putant. Muretus quidem de eloquentia latina Paulo aliter aliis temporibus et coram aliis hominibus diseruit. Atamen, si eius dicta diligenter et uh, aequa lance, ut dicunt, perpenderimus, Eus sententias etiam de cursu anorum haud esse maxim opere mutatas intelligemus. Um, nunc aliquot locos vobis ostendam debebimus verba uh, mureti paulisper contemplari, ergo erit uh, mihi necesse non numquam scainam uh, di videre et restituere. Bene. Fabulae terentii, poetae comici, a mureto emendatae, sunt uh, anno millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto veneteis, apud Paulum Manutium tupis de scriptae et in publicum editae. Brevissimo uh, quidem temporis spatio postquam uh, muretus ipse in Italiam migravit. Muretus in epistula quae est huic editioni praemissa tamquam praefatio lamentatur multos prae claro ingenio juvenes apud italos a studio linguae latinae et linguae graecae iam alienari uh, putantes et audites odales putantes studium loquendi et eloquentiae esse in lingua vernacula potius quam in lingua latina collocandum. Italos autem, qui quidem et si Paolo Pauciores aequo, uh, eloquentiam, uh, qui eloquentiam latinam colere soleant, uh, aperte laudat uh, muretus, his verbis. Semper inquit muretus, propria italorum laus fuit, ut soli ex omnibus Latina oratione perite, accienter uterentur, vitium est quo transalpini multi fatendum enim est laboramus quod cum in latini sermonis elegantia excellere pulcrum putemus, non tamen fere calemus quo ad eam itinere contendere aportea, itaque De nostris pauciores hactinus quam velem extiterunt qui se ad Ciceronis terentii caesaris imitationem componeret. Per up ignoscite sodales de bebo paginam restiture ignoscite bene habemus ergo pergam uh, quid quid dicebamus per, vult, per volutabant uh, transalpini videlicet sine ulo discrimine omnes omnium scriptorum libros et ex omnium commissiones excripsit um, varium quodam et multiforme pro suo quisque ingenio dicendi genus effingebant pulcrique sibi ac beati videbantur si eam consecurentur facultatem ut de rebus propositis verba fundere animique sui sensus quali cumque orationis genere ad alios perfere possent. Ergo, in Gallia Germaniaque, qui celeriter et expedite latine loquerentur, si hoc modost latine loqui, in numeros, qui bene ac disserte vix unum aut alterum uh, haud ita pridem uh, reperire 
Nolite amici mirari, nomen terentii, poetae comici, cum autoribus solutae orationis amoreto coniungi, multi enim grammatici, qui medio illo aivo, et ineunte aetate literarum renascentium floruerunt, terentium fabulas suas oratione soluta scripsisse putabant. Et muretus noster, et si terentium pedibus metrici scripsisse bene intellexit, dictionem tamen terentii orationi solutae optime convenire credebat. Bene, paucis uh, post annis, uh, aut Romam migraturus, aut fortasse iam ibi constitutus, non, non procerto scio, um, muretus, uh, aut fortasse iam Romae positus, et de patrocinio securus, iterum uh, de via, qua homines ad eloquentiam progredi possent, et palofusius scripsit, et haec verba, quae inspiciemus sodales, et haec verba primo aspectu legentes, muretum sententiam suam de eloquentia latina mutasse, forsitan possimus putare, inspiciamus haec verba. Optime. Sunt. Diu inquit et ipse in eo errore versatus sum, ut nisi qui aut cicerones aetate, aut palo ante vixisent, aut certe ili aetati superes fuissent, non satis dignos esse arbitrarer, quorum exemplo qui latine aut scribere aut loqui velent, niterentur. Sed postea, Re tota mecum accuratius considerata, visus ipsi mihi sum nimio plus mihi sumere quide Seneca, Livio, Valerio, Celso, Quintiliano, Columella, Utroque, Plinio, Tacito, Suetonio, Veleo, Quinto, Curtio, Lactantio, Aliisque, eius modi scriptoribus temere pronuntiare auderem. Etiam si hoc demos, novata esse multa, abiis qui post Ciceronem fuerunt, quid causae est cur ea reicere debeamus, equidem existimo Ciceronem, si ad Quintiliani et Plinii et Tacitii tempora vitam producere potuisset, et Romanam linguam multis vocibus eleganter conformatis eorum studio auctam ac locupletatam vidisset, magnam eis gratiam habiturum, at quilis vocibus cupide usurum fuisse, et palo postea, in eodem opere, et um, sodales haec verba sunt excerpta ex opere, quod variae lectiones inscribitur, et hoc opus inter opera philologa uh, numerari debet, um, non uh, numeratur certe inter, uh, hoc, hoc opus non numeratur inter orationes neque inter epistulas, uh, sunt ibi uh, commentarii um, de non nullis scriptis exarati. Ergo palo postea in hoc uh, opere docto, tali modo pergit loqui moretus noster, ad hibebo judicium inquit, habebo delectum, et cum ex iis potissimum, qui antiquitatis quoque ipsi principes visi sunt, Ticerone Caesare Terentio aliis, quam plurima sumpsero, cum orationis meae genus ad eorum exemplar, quam maxime poturo conformaro, ex aliis quoque bellissimum quodque carpam, et quoquisque maxime excelluisse videbitur, id imitari, atque exprimere conabor, Neque in eis modo quos Paolo ante nominavi, sed etiam, ego adidi etiam, sed in Tertulliano, Arnobio, Hieronimo, Augustino, Ambrosio, et quod magis mireris, Apuleo, Cassiodoro, Martiano, etiam et Sidonio Apollinari, multa reperiam, 
quibus suo loco positis, oratio uberior et ornatior fiat. Bene. Moretus aliquanto postea in oratione Romae anno circiter millesimo, quingentesimo, septuagesimo, ut puto habita, uh, et haec oratio habita est anno millesimo, quinquagesimo, septuagesimo, secundo. Ed, ed est uh, postquam, uh, paine decem anis postquam varia lectiones sunt editae. In haec oratione, Anno millesimo, quingentesimo, septuagesimo, secundo, Romae habita, oratores, qui Ciceronem nimis superstitiose, ut ita dicamus, imitari solent, apertissime iridet, um, et paine putamus Erasmum, hoc in loco uh, Ciceronianos deridere. Hodie enim, inquit Muretus, Ut quis vulgaria retorum praecepta ut cumque dedicit et in Ciceronis scriptis tantum posuit operae, ut ad hibito nid zolei libro posset orationem aut epistulam scribere, cuius tum singulae voces, tum ipsa etiam structura et collocatio Ciceronem oleat, protinus magno eorum consensu qui nihil altius aut sublimius cogitant, eloquentis hominis nomen assumit. Picarum et psittacorum ista eloquentiast, auditas voces iterare ac redere, ne quidquam umquam dicere quod sit vere ac proprie tua. Acer bisime loquitur, sed muretus lexicum notissimum Verborum Ciceronianorum quod Marius Nizolius composurat hac in oratione memorat. Nam ad lexicum Nizolianum, uh, quo lexico ipse nonumquam usus sum, ad lexicum Nizolianum se saipissime confere solebant non nulli oratores, qui quide more quam maxime Ciceroniano scribere et loqui cuperet. Uh, et Muretus, Iam multo procacior et audacior quamantea, eloquentiam italorum iam propterationes dicendi tam circumscriptas pessum datam esse, et ad alias gentes transalpinas videlicet, uh, migrasse in alia orationes Romae, uh, palo postea, habita, dicere ausus est, et haec oratio habita est anno millesimo, quingentesimo, octogesimo secundo et debemus hunc locum legere, uh, qui locus non est, in, non est lectu in iucundus, um, uh, ergo, in hac oratione, anno millesimo, quingentesimo, octogesimo secundo habita, tali modo, muretus noster, de eloquentia italorum, uh, disseret, et nolite oblivisci, antea, it is in illa praefatione editionis terentii uh, muretum laudasse eloquentiam italorum. Doleo inquit, igitur et indignor, cum quae laus propria italorum fuit, ut soli ex omnibus latina lingua perite accienter uterentur, eam nunc ita obsole visse, ac propemodum evanuisse video, Vixut iam tota Italia pauci quidam senes, qui eam ut cumque sustineant reperiantur. Interia exterae nationes, et ut vulgo in Italia vocantur barbarae, hanc possessionem gloriae, tamquam a vobis pro de relicta habitam occuparunt, iamque non obscure, Latinae linguae usum et intelligentiam migrasse ad se, relicta Italia gloriantur. Um, in his verbi sane est veritatis superlatio ac traiectio, vel ut verbo quintiliani utar, exageratio, um, et tam atrociter, muretus de linguae latinae cultoribus Italis loqui videtur, Ut discipulos suos, Italos et Romanos, 
ad maiorem contentionem, maiorem assiduitatem, maiorem, maiorem uh, contentionem instige. Uh, et ineadem orationes, sed Paulo postea, tali modo pergit loqui. Uh, Moreto, sed scainam codamodo movebo sodales bene. Uh, tali modo ineadem uh, orationes auditore suos ad loquitur. Expergiscimini, expergiscimini adulescentes, et si quid, si quid abitae virtutis est, incumbite ad eam gloriam, uh, quae vestri generis ac nominis propria est, ex alienarum gentium manibus extorquendam. Heo, in his verborum ambagibus, et sunt sodales ambages verborum, in his verborum ambagibus, quaedam tamen sententiae manent, et ut ita dicamus sibi constant. Hai sententiae sibi constant. Moretus sane, cum aetate progressus esset, Paulo diligentius de imitatione, coipit cogitare, procesu enim anorum, Magis perspicue intellexit multa idonea et utilia, non solum apud Ciceronem, sed etiam apud multos alios scriptores, adque etiam apud costa multo post Ciceronem natos, inveniri posse. Atamen, Moretus nobis videtur ad eloquentiam Ciceronianam semper proclivior fuisse, quam ad sententias eorum qui sermonem Ciceronis imitari no lebant. Moretus sane Ciceronianos morosiores non semel iridet, deridet, non quod sermonem Ciceronianum parvi pendat, sed quia moderationem quandam indicendo esse servandam, copiam que verborum esse necessariam intelligit. Nam etiam iis in locis, ubi um, eloquentiae studiosis suadet muretus, ut uh, bellissimum quadque, ex multis autoribus carpant, auditores et lectores constanter hortatur ut orationis genus ad exemplar Ciceronis, Caesaris, Terentii, maxima ex parte et in primis conformet. Ut palo aliter dicamus, eloquentiae latinae, vel sermones uh, integerimi, fundamenta, secundum mureti sententiam, apud Ciceronem et apud Caesarem et apud Terentium inveniri debet. His fundamentis positis et constitutis tom demum verba et locutiones aptae ex multis aliis fontibus sumptae, uh, commode et ubi opus fuet ad di possunt. Non nulli autem critici, uh, nostru, nostro aevo Florentes, uh, qui moretum aetate proectiorem genus dicendi Ciceronianum prosus respuisse asseverant, uh, quos inter um, et in primis fuet ille Mauritius Kroll, no, eos nomen fotase multis vestrum non est notum, sed ille crol uh, peritia literarum uh, et latinarum et anglicarum mirum dictu antebellum alterum universale uh, inotuit, et uh, multi vestigiis huius viri um, institerunt. Hi critici, qui tali modo de Moreto cogitant, hi in quam critici duas orationes praecipue memorant quas Moretus um, uh, anno millesimo, quingentesimo, octogesimo Romae, coram uh, discipulis habuit, um, solent uh, memorare has, hi critici solent has orationes memorare, et muretus has duas orationes habuit, prae lectiones analium taciti in cohaturus. His in orationibus, Moretus non solum taciti sermonem singularem contra detractantes defendit, sed etiam taciti eloquentiam laudibus cumulat, sed non debemus obliwisci, morem in academiis semper fuisse ut professor autorem 
cuius opera explicaturus esset in huiusbudi prolusione laudaret et utilitatem quam quisque ex lectione huius autoris percepturus esset maiore in luce poneret minime igitur mirum si moretus sermonem taciti in his duabus orationibus laudavit nihil autem in his orationibus dixit quod non sit eius sententiis alibi prolatis prosus consentanium commendavit quidem aliquot taciti locutiones scite et lepide formatas sed discipulis suis numquam suasit ut totam orationis compagem ad taciti exemplar in primis conformaret nec umquam dicendi genus suum uh, ita mutavit muretus aetate proectior ut taciti sermonem densiorem et breviorem imitaretur perperant enim he critici quos memorabimus asseverant muretum seniorem ita suum ipsius modum dicendi mutasse ut aut senecam aut tacitum orationi ut, uh, ut, um, ut senecam aut, aut tacitum uh, sermone effingeret nam non solum moreti praecepta in libro nostro excutere et explicare con amor et ego et collega Minkova, seretiam multis exemplis alatis ostendere nitimur quomodo moretus ipse scripserit. Moreti igitur orationes cum quadam diligentia et cura scrutati, iam affirmare possumus e un plerumque suis ipsius praeceptis obtemperasse et tantum abesse ut ille uh, procesu temporis ab exemplo Ciceronis de Sciveret, ut eus oratio nobis palatim etia magis Ciceroniana uh, palatim et peritemptim vocibus sane aliunde nonumquam sumptis facta esse videatur. Haec omnia speramus nos posse lectoribus nostris ostendere. Sententiae moreti de quibus hodie in primis loquimur, sententiae moreti quae ad rationes latine loquendi optimas et aptissimas spectant, hic et illic in eus orationibus apparent, sed maxime leguntur in variis lectionibus et in cubustam praefationibus, quae in lucem una cum operum antiquorum editionibus sunt datae. In moreti videlicet operibus quae fortasse a paucioribus lectoribus e volvebantur quam eus orationes, sed non nulli philologi saltem et varias lectiones moreti et eus praefationes diligenter inspexerunt, diligenter legerunt, et multi eorum praecepta moreti probasse videntur, et eadem praecepta aliis professoribus, et discipuli suis non uno modo tradidisse, et um, uh, quomodo praecepta moreti sint um, divulgata multis testimoniis ostendere possum, uh, ergo um, hodie tantum unum exemplum ostendam, ut intelligatis, quomodo haec moreti praecepta sint divulgata, inspicite palisper et postea non erit necesse mihi scainam uh, dividere, sed um, nunc ultima vice hoc faciam. Ecce hic, Jacobus Pontanus, ut um, unum exemplum afferam, Societatis Jesus Socius, qui ineuntis saeculo septimo decimo interpraestantissimos literarum praeceptores numerabatur, in moreti sententiam pedibus iwisse, ut itedicam, videtur. Eius verba, quae hic sunt scripta, eius verba sunt cum ipsius moreti verbis comparanda, conferenda. Inspicite mecum, sodales, um, Pontanus conformanda est inquit ad Ciceronis exemplar quantum fieri potest oratio nostra, nostra oratio, ignoscite mihi. Tamen, 
cum judicio et delectu. Non ex caesare tantum et antiquis illis quinetiam ex recentioribus plinio tacito suetonio quintiliano Seneca bellissimum quodque et quoquisque maxime videbitur ex geluisse de promendum est. Ecce transeamus ad mureti verba et haec verba sane sodales iam paloante inspeximus sed iterum comparandi causa haec verba cito recensebimus. Adi bebo inquit muretus, adi bebo judicium, ha bebo delectum, et cum ex eis id est ex Cicerone Caesare Terentio, quam plurima sumsero cum orationis meae genus ad eorum exemplar, quam maxime poturo conformaro, ex aliis quoque bellissimum quadque carpam, et quoquisque maxime ex geluisse videbitur id imitari atque exprimere conabor. Uh, bene, uh, haec moretus, et haec etiam pontanus, etiam inter protestantes, qui hoc nomine appellabantur, juvenes praeceptis similimis, ad eloquentiam instruebantur, nam moreti um, sententiae congruebant mirum in modum, cum praeceptis quae tradiderant Philippus uh, Melancton et uh, Johannes Sturmius, qui studia humanitatis inter Germanos et protestantes in eunte saeculo sexto decimo et eodem saeculo vertente diligenter propagaverunt. Praeceptis igitur et sententiis, aut ab ipso moreto, aut uh, ab aliis qui moretum sequebantur aceptis, his praeceptis, iam aceptis, grammatici viam quanda. Videntur muni visse, per quam soluta saltem oratio latina quod amodo dirigeretur. Nam ex omnibus sententiis, quas literatores de imitatione alius aliter disserentes et disputantes aetate literarum renascentium protulerunt, sententiae mureti maxime tandem et apud plurimos fortasse valuerunt, quasi quandam formulam paravit moretus quae videtur ad aetatem nostram usque dura visse. Etinem pleraque latine scribendi en Chiridia, quae quidem mihi sint nota, anglicae, gallicae, etiam germanicae scripta, et quae videantur praeceptoribus literarum etiam nostro aevo aceptissima, Haec in Chiridia in quam sunt ita condita ut compage sermones Ciceroniani et Caesariani ad iunctis aliquando aliquot locutionibus et iuncturis aliunde subtis, uh, in primis commendetur, uh, ut haec ser, ser, sermones compages in primis commendetur. De moreti praeceptis ha, haec uh, sufficiant. Quali autem sermone, qua orationis compage, quo verborum delectu scripsit moretus, nam paine pro explorato habemus per multos homines orationes moreti, his novissimis saeculis lectitasse et imitatos esse. Restat igitur ut in libro nostro patefaciamus cur haec moreti opera sint dignissima, Quae etiam hoc nostro aevo imitentur, homines uh, latine loquendi studiosi, sed satis superque hodie dixi. Gratias, gratias plurimas tibi ago agimus omnes trenti, quod non solum verbis, sed eh, re ipsa ed est tua facundia nobis optimum exemplum imitationis eh, prebuisti, eh, si vultis nunc terentium interrogare, ut scitis id licet facere sive voce, eh, sufficit manum tollere, ut interrogetis, sive potessi scrivere in, in el, em, locutorio, quod, quod dicunt, et, eh, et bene. Licetmi Certe, io ne sto Ego. Salvo in... sis, Domine. Et tu salvo sis. Cupiebam in tuo onore, quasi grati animi pignus, 
tibio stendere unc libellum aurum. Ah, <laughs> Conspicuo. <laughs> qui, qui Neapoli, editus est, et editor con quei ritur quod omnes libri mureti iam dudum eh, divenditi essen, i circo cogitur ut nova meditionem eh, scolaribus parare. Eh, et, et continentus un tria volumina, in priore sunt orationes, in altero sunt, eh, eh, sunt epistolae, sì. et in tertio opera poetica. Sì. Sed desideratur quantum quid omis spexi eh, tragoedia illa de caesare, de mm. co ante a verba facietas, sed sì. erit occasio ut plura et pluradas quam primum, expectamus don tuum librum edas. Et certe <laughs> casane opera moreti nullo pacto in lucem iterum edemus, sed de mm. moreto scribemus, uh, sed uh, haec tragoedia impromptu est, immo, tota editio quam fratcher, carus fratcher paravit, est in rete omnium gentium, impromptu. Uh, ergo, non necessa est ulla volumina cartacea emere. <laughs> Carolus fratcher quod sciam, uh, hanc editionem amplissima, multis annotationibus instructam, anno millesimo octo, octingentesimo tricesimo quarto paravit. In eunte saeculo undevicesimo, Um, et est editio per utilis, annotationes quaedam sunt hic et illic Paolo Molestiores, ubi um, fracer, fracerus conatur ostendere unam vel aliam locutionem non esse prorsus Ciceronianam, sed muretus numquam dixit omnes suas locutiones fore prorsus Ciceronianas, sed paine omnes. <laughs> Pulcre. Okay. <laughs> Nestio, ecco, non posso omnes simul videre, eh? ergo questo uh, si vultis in, interrogare, in, in, interrogate libere. Um. Ita, Licket, Toma, eh, eh. non audimus ne schiutum nil audio ah, faltasse, okay. faltasse nunc me auditis Ita, nunc Ita. audio ah, bene in primis salvo sis, eh, sis domine eh, eh, in primis we, well in tibi gratia sagre vere infinitas qui est gaudium mirum quantum audire tale morationem tan sublime eh, oh. eh, eh, Traiectio ac superlatio in verbis tuis in esses videtur. Minime, minime. Ta, tan latine loqueris et quod quidem eh, rarum est de rebus quae sunt maximi momenti, ergo facundiam latinitatem et Uh, rerum momentum sumum coniungis, gratias plurim nunc sincerissimo animo tibiago. Wellim hoc uh, ex te quaerere, uh, ego omnino nescio sed suspico, hoc anima duerti ni fallor, uh, plerunque cum uh, disputatum est qui optimi essent et praesertim imitandi scriptores latini, praesertim ni fallor sermo fuit de delectu verborum. Eh, ni fallor, nescio an hoc possis confirmare, vel negare et minus portasse de grammatica, et quod ego suspicor, et vel inscire utrum recte eh, suspicer, eh, necne, eh, est hoc fortasse eh, ipsi optimi scriptoris renatarum eh, litterarum aetatis et posteriores, non omnino perspectas habebant normas grammaticas praesertim syntaxis, quae eh, saeculo tantum unde vicesimo sunt omnino dirigente renodatae. Eh, interdum videmur, mi videur, eh, in vuoi dire quae secundum cognitiones fortasse recentiores videntur esse menda, nescio qui, qui tibi videatur. 
de his duagus questionibus. Putum reuera magis agantili de delectu verborum quam de grammatica, et praeterea utrum reuera regulae grammaticae praeserti in saecula undo vicesimus in tomnino enodata et descriptae ad amussim. Procul dubio saeculo unde vicesimo regulae grammaticae quas compertas nunc habemus, sunt elaboratae et amplificatae. De hac re nulla est dubitatio, et ope germanorum in primis, haec amplificatio est facta. Et in primis, recte dicis, in primis, apud scriptores aetate literarum, renatarum, disputationes extitisse, dicis extitisse de delectu verborum. Set, etiam aliquando de locutionibus et de compage sermones disputabant, de quare possum quaedam testimonia tibi indicare. Scimus ex opere, quod Laurentius Valla composuit, quod inscribitur elegantiarum linguae latinae libri sex. In hoc opere, agitur saipe de constructione, de compage sermones de juncturis. Et etiam, apud Erasmum, in opere amplissimo, quod est ad hoc per utile, quod inscribitur de copia verborum ac rerum, Ibi quoque, saipe juncturae tractantur, quid igitur desideratur, aliquid desideratur. Scriptores illo tempore praecipue de integris locutionibus cogitabant. Imitabantur singulas locutiones per semet ipsas, hac de causa in illo opere quod de copia inscribitur, sunt multa milia locutionum, redacta secundum argumenta, Etiam non cogitabant de subordinatione, haec scientia est plus minus ve detecta saeculo unde vicesimo, sed de enuntiato simplici certe fere omnia comperta habebant. Sed progredie bantur solebant imitari integros locos, non solebant tam saepe sicut nos cogitare de praecepto se moto ab ipsis verbis. Intellego. Gratias plurimas. Gratias plurimas, grazie Terenti, responsum per utile mi vedete. Ita, Ita, un mino, gratias.